ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ പാർട്ട് സെവനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിംഗിൾ ചാർജ് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്പിയർ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് കാണത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊന്നും കാണത്തില്ല കാരണം ഈ ഇല കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല ചാർജസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കാണത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവണമെന്നുമില്ല വേറെ വല്ല സിലിണ്ടർ പോലെ അങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടക്ടർ ആയാലും ആവാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണത്തില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മസ്റ്റ് ബി നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് അറ്റ് എവരി പോയിൻ്റ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടക്ടറോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടക്ടറോ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഈ ഏരിയ എടുത്താൽ ഇത് ഈ ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ ആ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസ് നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മസ്റ്റ് ബി നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് അറ്റ് എവരി പോയിൻ്റ് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏത് സർഫസിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആര് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഈ കണ്ടക്ടർ നോക്കൂ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് സിലിണ്ടർ പോലത്തെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഏരിയ പോകുന്നത് ഈ ഏരിയയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചാർജഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻറ്റിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആര് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ക്യാൻ ഹാവ് നോ ആക്സസ് ചാർജ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആര് കാണത്തില്ല ഒരു ചാർജും കാണത്തില്ല ഒരു ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സസ് ചാർജൊന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ എക്സസ് ആയിട്ട് ആര് കാണത്തില്ല ഒരു ചാർജും കാണത്തില്ല എങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ചാർജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല എക്സസ് ചാർജസ് ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല
എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവ മൂന്നും ഈക്വലായിരിക്കും അതാണ് നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഇതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്പിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സ്പിയറിലെ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെയുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെയുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും സർഫസിന് വെളിയിലല്ല ഇതിനകത്ത് എന്ന് സർഫസ് വരെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതുവരെയുള്ള ഇല അത് ആ പോയിന്റുകളിലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തു എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും മൂന്നിലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എ വി ബി വി സി എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മൂന്നും എന്താണ് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഉള്ളിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റുകൾ എടുത്താലും ആ പോയിൻറ്റുകളിലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജഡ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ വേർ സിഗ്മ ഈസ് ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിലെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ എന്നാണ് വെയർ സിഗ്മ ഈസ് ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയിലെ ഒരാളാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ക്യു ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ വേയർ സിഗ്മ ഈസ് ദ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ക്യൂ ബൈ ഏരിയ അതായത് ചാർജ് പെർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് പെർ ഏരിയ അതാണ് എന്ത് സിഗ്മ ഓക്കെ സിഗ്മയുടെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ അതാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എങ്ങനെ വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിലെ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സ്ലോൺ സീറോ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടെയാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബോർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ധാരാളം എന്താണ് സെൻസിറ്റീവ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ കാണാം ഇതിൽ ധാരാളം ഐ സി ചിപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാണും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ വന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോർഡ് ചീത്തയായി പോകാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെങ്ങനെ ഈ ബോർഡുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്പിയർ ഹോളോ സ്പിയർ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അതായത് അകം പൊള്ളയായ ഒരു സ്പിയർ ആണ് ഇതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിയർ ആണ് നമ്മൾ
ഒരു ചാർജ് പോലും അകത്ത് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ബോർഡ് വേണമെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെളിയിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും എക്സസ് ആയിട്ട് ചാർജസ് വന്നാൽ ഒന്നും അകത്ത് വരത്തില്ല അകത്ത് വരാത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഈ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിനെയൊക്കെ ഒരു കേജിനുള്ളിലാക്കി വയ്ക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മദർ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഒരു കേജിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി പി യു ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതൊരു ഇരുമ്പ് കേജിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളെ മദർ ബോർഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഇരുമ്പ് കേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും വലിയ വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇത് വന്നാൽ ഈ ചാർജസ് നമ്മൾ എത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും അത് ആ ഇരുമ്പ് കേജിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും അകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അകത്തേക്ക് ചാർജ് പോവാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ മദർ ബോർഡിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഈ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ചിപ്സും ഐ ഐ സിയും എല്ലാമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചീത്തയായി പോവാതെ ബോർഡിന് ഒരു കേടും വരാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് എ റീജിയൻ ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അതായത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലാർ ഏരിയയെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു സ്പിയർ കണ്ടതാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരില്ല ചാർജസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിർത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് എ റീജിയൺ ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആക്കി നിർത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ വി ആർ വി ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ കാർ റേദർ ദാൻ നിയർ എ ട്രീ ഫോർ ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡ്യൂറിംഗ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റിനി ഇടിമിന്നലൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാറിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇടിമിന്നലൊക്കെ വര ഉള്ള മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് ഏതിനേക്കാളും ഒരു മരച്ചവുട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലോ അല്ലെ നല്ല വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലോ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും സേഫാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അത് മൊത്തം മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടിമിന്നലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നാലും ഈ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റാലും ഈ കാറിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അകത്ത് വരില്ല എന്താണത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് കൊടുത്താലും എന്ത് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് ഒരു ചാർജ് പോലും വരത്തില്ലല്ലോ ഒരു ചാർജ് പോലും വരത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ കാറിലാണെങ്കിൽ ഇതേ മെക്കാനിസമാണുള്ളത് എത്ര വലിയ ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇടിമിന്നൽ വന്നാലും കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരത്തില്ല കാരണം അതൊരു ഹോളോ സ്പിയർ പോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ ചാർജസും സർഫസിലെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ചാർജ് പോലും അകത്തേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് വെള
ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്